Hello everyone. Welcome to my channel Techy Sugan. Na Suganya. In the video la enna paaka porena or simple C program eppadi eludhudhu abbingala paaka porom. Ekkane previous video la C program oda basic structure enna or program eludhunom appadina enna enna order la na eludhunom abbingala ekkane paathundhom. Adala continuation video dhaan idhu. Ippo namba code blocks la dhaan work panna porom. Ippa na code blocks install pannirundha appadina adha eppadi work pannom abbingala paakalam. First first or file la create pannom appadina फाइल क्लिक पने इटे न्यू फाइल एमटी फाइल क्लिक पन अंगर और एनवायरनमेंट इधर मारी ओपन आओ इंदर एनवायरनमेंट दा नम वर्क पन अपोरों इप फर्स्ट एना पन अपोरों इंदर फाइल ला सेव पने क्ला सेव फाइल ला सेव पन नो अपना फाइल सेव फाइल क्लिक पन इटे इंदर फाइल के और नेम तांगर ना प्रोग्राम टू ना तरह इन द फाइल नेम इन्हें एक्सटेंशन ला सेव पना पोर ना .dot c एक्सटेंशन ला सेव पना पोर ये ना इधर c प्रोग्राम है ना .dot c एक्सटेंशन ला सेव पना पोरों क्लियर इप्पन आ सेव पनी टें प्रोग्राम सेव पनी इट कपर यू कैन नोटिस दैट प्रोग्राम वंदर प्रोग्राम टू .dot c सेव आए ची इप्पो इन द एनवायरनमेंट ला वर्क पना स्टार्ट the header file ना ये ना अब दिंगे तो पाकला header file अब दिंगे तो उन्ने करेगा द आं द header file ला predefined functions लामे आधे कुल दार का पोद इप्पे stdio अब दिंग कुतर के गले या इन द stdio अब दिंगे तो एक फाइल नेम अगर abbreviation ये ना अब दिंग पातेंगे ना standard input output आधा stdio अब दिंग ना सोलो पोरो आधे ये ना standard input output अब दिंग केटेंग ना ना एक प्रोग्राम सही रहे अब दिंग ना वर्ष चला इनपुट्स ना तरह में अंदर इनपुट्स प्रोसेस पने यह का आउटपुट तरह पोते लेकिन ला अंदर इनपुट को आउटपुट को ना यूज़ पन ट्रे कीवर्ड्स ला में ये रस स्टोर आए को अभी ना इधर एसटीडी आईवो अंग्रेज़ फ़ाइल ला स्टोर आए को अन ओवर फ़ाइल अभी ना वे आदो को एक्सटेंशन रख पोते लेकिन ला इन द एस इप्पन द फाइल कुला ना इनपुट आउटपुट कीवर्ड्स रखूँ ना सोले ना लिया आदि ये ना ना कीवर्ड्स रखूँ अब इंगल द पाकला इप्पो इधर एसटी आई वो कुला यंग टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स रखूँ उन्नो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट उन्नो ना अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट अब इन सोइटे टेंडेंट टाइपन मेथड्स आधे मरी नाउ पुट प्रिंट पढ़नो अभी ना प्रिंटर या प्रिंटर या प्रिंटर इन द मेथड्स यूज़ पहन आउ पुट ला प्रिंट पढ़ना इधर ये लाल में ना फॉर्मेटेड इनपुट आउ पुट ला ना यूज़ पना पोरे आधे अनफॉर्मेटेड अभी ना इसलिए ना अरे ना इरिक अभी के दिन ना गेट सी गेट कैप गेटस इधर लाल में � इधर ये लामे unformatted output methods clear ना इधर methods use पने ना ना input output operations ना पन्ना पोरे आन इंगे ना mention पन्ना दे कुछ methods ना mention पने का इन्द method most common ना use पन्ना है इधर लाव नरिया methods चिरक चरिंग ना इप्पो ना बे yesterday आई वो ना ये ना आधु कोले ना इरुकुन पातो लेंग ना आन आठ तेना पाको पोरों अभी ना इप्पो इधर तेलीवा पुरंजुकु ना निकले yesterday आई वो उनका दो file आन द file कुले ये ना ना methods � and dot hatching is the file extension and add to this in the angular bracket port this is why if you have a header file you have two types of files one is user defined file one is built in files or predefined files what is the predefined files? I will say that compared to the inbuilt or predefined files this is the header file that is inbuilt files that is why I am using angular bracket one is the user defined file that is double quotes इधर प्रीडिफाइन फाइल मेंशन मारने तक आ गया था ना एंगल ब्रैकेट इंगे यूज़ पनी इधर फाइल डे डिफाइन पने रखे क्लियर इप्पे एसटीडी आई वो ना येन्ना अन द एंगल ब्रैकेट ना येन्ना पुरुष जी को ना निकले अन नेक्स्ट येन्ना पाका पोरो हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड अब इंगे तो जस्ट अ कीवर्ड Enam mention pandrau apa yang compiler ke, in the file lah, in program lah include pada solida mention pandrau. Jadi ingat, in the file lah, in program lah, in execution apa include pada ngan. Apin mention mana dulu dah, in the hash include apa yang use pada pono. Ipo kalau the complete line orang meaning pun jiru kuna nak kira header file na enna apa yang solide. Idu mana nereya header file rukuk. In the header file basic ke adika use pandrau apa ingat, na use pandrau input output method kana definition selama in the file lah dah iruk. 
அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் தான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நான் ஏற்கனவே ஹெட்ரஃபைலில் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பில்ட் இன் ஹெட்ரஃபைல் இருக்குது யூஸ் டிஃபைன் ஹெட்ரஃபைல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி எனக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு டைப் இருக்குது இப்போ நான் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த சின்டாக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு பில்ட் ஆகிருக்க போகுது அது என்ன சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன இருக்க போகுது ரிட்டர்ன் டைப் ஃபாலோ பை யோர் ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் அண்ட் கேர்லி பிளேசஸ்க்குள்ளே தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுத போகிறீங்க கிளியருங்களா ஒரு வேலை இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வேல்யூ நீங்கள் லாஸ்ட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அப்போ த்ரோ பண்ணி ஆகணும் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த இங்கே என்ன ரிட்டர்ன் டைப் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ரிட்டர்ன் டைப் வேல்யூ எனக்கு லாஸ்ட்டாக த்ரோ பண்ணி ஆகணும் எப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராமுடைய end of your statements அப்போ கிளியருங்களா இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டர்ன் டைப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்குறேன் இன்ட் கொடுக்குறேன் ஃபாலோ பை மெயின் மெயின்கிறது என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பாடி கேர்லி பேசஸில் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கேர்லி பேசஸ்க்குள்ளே தான் நான் தர போகிறேன் இங்கே இன்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் தான் நான் இன்ட்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இன்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் நோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஃபோக்கமிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்ட்னா என்ன அதோட மீனிங் என்ன அதோட வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இன்ட்னா இன்டீஜர் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அண்ட் மெயின் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் நேம் இது யூஸர் டிஃபைன் கிடையாது இது பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எத்தனை மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம்னா ஒரே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் சரி சி ப்ரோ சி ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதினாலும் இல்லை ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு மெயின் தான் இருக்கணும் உங்கள் ப்ரோக்ராம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமுடைய எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் வித் யோர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கிளியருங்களா உங்கள் எக்ஸிக்யூஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என் எக்ஸிக்யூஷன் மெயினில் தான் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அண்ட் மெயினுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே எழுத போகிறேன் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த பிரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டபுள் கோட்ஸில் நீங்கள் எது கொடுத்தாலுமே எங்களுக்கு அவுட்போஸ் ஸ்கிரீனில் அப்படியே பிரிண்ட் ஆக போகுது நான் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சி த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற மெசேஜ் கொடுக்குறேன் இந்த மெசேஜ் எனக்கு அவுட்போஸ் ஸ்கிரீனில் அப்படியே பிரிண்ட் ஆக போகுது அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஒவ்வொரு லைனுமே நான் செமிகான் யூஸ் பண்ணி டெர்மினேட் ஆகிருக்கணும் தட் இஸ் அ ரூல் ஃபார் மீ கிளியருங்களா இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் எப்படி கொடுக்குறோன்னு புரிஞ்சுங்களா இதில் ப்ராப்பர் சின்டாக்ஸ் நான் ஃபோக்கமிங் செஷனில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நோ பிரிண்ட் ஆஃப்ல டபுள் கோர்ஸில் எது கொடுத்தாலும் எனக்கு அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் என்ன கொடுத்துருக்கேன் இன்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்த சின்டாக்ஸில் நான் ரிட்டர்ன் டைப் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும் அதே டைப் ஆஃப் வேல்யூ லாஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இப்போ நான் ரிட்டர்ன் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கேன் இன்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ லாஸ்ட்டாக இயர் சப்போஸ் டு தோ இயர் இன்டீஜர் டைப் ஆஃப் வேல்யூ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ நான் தரலாம் நான் இங்கே இன்டீஜர் வேல்யூ என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஜீரோ கொடுக்குறேன் நான் ஜீரோ தான் கொடுக்குறோமா ஏன் ஒன் டூ த்ரீ கொடுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தர தாராளமாக தரலாம் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது இட் இஸ் வைஸ் டு கிவ் ஜீரோ நீங்கள் வேறு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் எனக்கு எதை காமிக்காது எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சி ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்கோம்